ഹലോ ഗായ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നീത്തു റഷീദ് ബ്ലോഗ്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയാന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് പായസമാണ് അപ്പം നമുക്ക് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് പായസം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ചെറിയ തരിൻ്റെതാണ് വലിയ തരിൻ്റെതായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മുന്നൂറ് എം എൽ എ ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ചിരകിയത് പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ഇവിടെ ഞാൻ കാഷ്യൂ കിസ്മിസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എട്ട് ഏലക്കയും മൂന്ന് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും പൊടിച്ചതാണ് ഇതൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വേവിക്കണം നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇത് ചെറിയ തരി ആയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് അധിക നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി വലിയ തരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം ഇത് എടുക്കുക കാരണം ചെറിയ തരി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിത് വേഗം തന്നെ കഴുകിയിട്ട് ഒരു അധികം നേരം സോക്ക് ചെയ്തൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് നേരം മാത്രം ഞാനൊന്ന് നല്ലപോലെ അത് കഴുകിയെടുത്തു ക്ലിയർ ആവുന്ന വരെ തന്നെ നല്ലോണം ആ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്ന വരെ തന്നെ നല്ലോണം കഴുകി നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറ് എം എൽ ഗ്ലാസ്സിൽ അരിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയ തരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേ വെന്ത് കിട്ടും വലിയ തരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചധികം നേരം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഒരു നമ്മൾ എന്ത് ആയാലും ഒരു മധുരത്തിന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ഒത്തിരി ഉപ്പ് ചേർക്കുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് കുക്കറിൽ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വിസിലാണ് വരുത്തിക്കണത് ചെറിയ തരി ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടോ കുക്കറിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ വെന്ത് നല്ല രീതിയിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിസിലാണ് ഞാൻ അടുപ്പിച്ച് കണ്ട വെള്ളമൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് വന്ന രണ്ട് വിസിലിൻ്റെ മേലെ കടി ചെറിയ തരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വിസിൽ ഒരു വലിയ തരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വിസിൽ അടുപ്പിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കണ ഇതിൽക്ക് നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കണം ഞങ്ങളുടെ മിൽമൻ്റെ നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെയ്യ് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേവിച്ച് വെച്ച് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ച് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് നെയ്യിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നെയ്യിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കും ആ ഫ്ലേവറും നമ്മൾ പായസമൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നെയ്യിൻ്റെ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു മണമൊക്കെ വേണമല്ലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ഇത്തിരി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വരെ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനിവിടെ ഉരുളിയിലാണ് എടുത്തത് ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലും ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷെ പായസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉരുളിയിലൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ആയാലല്ല പായസത്തിൻ്റെ രുചിയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം നെയ്യ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സായിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ കുഴമ്പനാവരുത് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം പോലെ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഈ ശർക്കര പാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ നല്ലപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇനി മധുരം ചിലവർക്ക് കൂടുതൽ
ഇപ്പം ശർക്കരയും ഗോതമ്പ് നുറുക്കൊക്കെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ കൈ അധികം അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് രണ്ടാം പാലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിലത്തെ രണ്ടാം പാല് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടാം പാല് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ നമുക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം രണ്ടാം പാലൊക്കെ നല്ല പോലെ യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും പൊടിച്ച് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഏലക്കയും പഞ്ചസാരയും ഒന്നിച്ചിട്ട് പൊടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏലക്ക നമ്മൾ വെറുതെ പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടിയും കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം രണ്ടാം പാലൊക്കെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നാം പാലാണ് നല്ല കട്ടി പാലായിരിക്കും ഒന്നാം പാല് അപ്പോൾ ഒന്നാം പാല് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നല്ല പോലെ യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കണം പിന്നെ ഒന്നാം പാല് നമ്മൾ നല്ല പോലെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും പായസം തിളക്കാൻ പാടില്ല തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേസ്റ്റും വേറെ തന്നെ ആവും ചിലപ്പോൾ പായസം പിരിയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാം പാല് നല്ല പോലെ നമ്മൾ പായസത്തിന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ആവി മാത്രമേ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പോലെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂ കിസ്മിസും നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നെയ്യാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നെയ്യിൻ്റെ എമൗണ്ടൊക്കെ കുറക്കുന്നവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൽ നെയ്യ് വറുത്തിട്ടാണ് നെയ്യിലാണ് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്യ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കാഷ്യൂ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നെയ്യൊക്കെ നല്ല പോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ക്യാഷ് വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കിസ്മിസാണ് അപ്പോൾ കിസ്മിസും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തേങ്ങാ കൊത്തും കൂടി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എല്ലാം എൻ്റെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ബൈ ബൈ